हेलो फ्रेंड्स वेलकम अगेन इन अनदर वीडियो लेक्चर आज मैं आप लोगों को घर में यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे किया जाता है और क्या सावधानी रखने की जरूरत होती है इन सब विषयों पे जानकारी दूंगा स्पेशली ये टेस्ट किट कितने परसेंट केसेस को डिटेक्ट कर पाती है या फॉल्स निगेटिव रेट्स होने की कितने परसेंट केसेस में हो सकता है इन सारे विषयों पर जानकारी पहले बात करें कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हमें चाहिए टेस्ट करने के लिए तो सबसे पहले तीन चीज़ें चाहिए एक तो ये किट आती है मार्केट से कोई भी मेडिकल शॉप पे मिल जाएगी अलग अलग ब्रांड्स की आती हैं सब लगभग एक जैसी होती हैं कोई खास अंतर नहीं होता चालीस पचास रुपए की होती है इसके अंदर दो चीज़ें होती है एक तो किट होती है और एक इसके अंदर ड्रापर होता है और आपको चाहिए यूरिन यूरिन मॉर्निंग का यूरिन सैंपल हो तो बेस्ट रहता है क्योंकि एक बी टेस्ट सी जो इस टेस्ट में लगाया जाता है इस टेस्ट में प्रेजेंट है बी टेस्ट सी जी हारमोन सिक्रिएट करता है उसी को ही डिटेक्ट किया जाता है चाहे यूरिन में करो चाहे ब्लड में करो बी टेस्ट सी के लेवल ही करना है मॉर्निंग के सैंपल में ज़्यादा रहता है इसलिए जब शुरुआती स्टेज में करना हो तो कंसनट्रेटेड यूरिन मॉर्निंग की लेना बेटर रहता है उसके लिए इस तरह का कोई डब्बा ले लें वो भी मिल जाएगा मेडिकल शॉप से घर के अगर डिब्बे में कुछ भी कंटेनर यूज कर रहे हैं तो साफ सुथरा होना चाहिए क्योंकि ये तीन चीज़ों की जरूरत होती है अब आइए देखते हैं कि इसको कैसे लगाया जाता है इसकी स्टेप्स देख लेते हैं उससे फिर आगे की मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि क्या सावधानी रखने की जरूरत होती है और सो टेस्ट रिक्वायरमेंट की बात करें तो तीन चीज़ें चाहिए एक तो यूरिन का सैंपल जैसा कि कंटेनर देख रहे हैं मार्केट से इसको ले सकते हैं साफ़ सुथरा होना चाहिए कोई केमिकल ना मिला हो दूसरी एक किट चाहिए हमने बीटा सी के लिए देखिए टेस्ट किट है इसको खोल के निकाल लिया है इसके अंदर एक सैम्पल डालने के लिए वेल होती है और एक टेस्ट विंडो होती है और तीसरी चीज़ ये ड्रापर है जो कि किट के अंदर ही मिली थी अब प्रोसीजर देखते हैं स्टेप बाय स्टेप अब आपको ड्रापर में से यूरिन लेना है और उसके तीन ड्राप डाल देने हैं गिनती से टेस्ट किट के ऊपर लिखा रहता है कितना डालना है तो आपको तीन ड्राप डाल देना है तीन ड्राप डालने के बाद अब रिजल्ट विंडो है उसमें रिजल्ट्स को ऑब्जर्वेशन के लिए रखना है पाँच मिनट बाद ही रिजल्ट देखें टेस्ट किट के ऊपर लिखा रहता है कि कितनी देर से देखना है इस किट पर पाँच मिनट लिखा था तो हम पाँच मिनट देख रहे हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सैंपल आगे की ओर बढ़ता जा रहा है टेस्ट विंडो में एक लिखा है टी और दूसरा लिखा है सी सी का मतलब कंट्रोल है मतलब उसमें लाइन आना ही चाहिए अगर उस पर लाइन नहीं आती तो रिजल्ट इनवैलिड माना जाएगा और ये टेस्ट वाली विंडो में टेस्ट आपके यूरिन के सैंपल में बीटा है सी है कि नहीं वो पता चलता है तो अभी पाँच मिनट हो गए हैं अब हम लोग रीडिंग लेते हैं जैसा कि आप देख पाते हैं अगर ये जैसे कि निगेटिव अगर पॉजिटिव होता तो सी मतलब कंट्रोल विंडो टेस्ट विंडो दोनों में मिलता है निगेटिव अगर होता जैसा इस केस में है तो सिर्फ कंट्रोल विंडो में और एक इनवैलिड भी जानना चाहिए अगर कोई लाइन नहीं आए या तो टी वाली में लाइन आ जाए इसका मतलब ये किट ख़राब है दूसरी किट आपको लगाना पड़ेगा मतलब इस रिजल्ट का कोई मतलब नहीं है तो इस चीज़ को ध्यान रखना है बाकी कुछ लेवल्स भी पढ़ सकते हैं जो किट के ऊपर रहता है जैसे कि एक्सपायरी डेट इसमें टू है और पैसे देख पा रहे हैं पचपन रुपये की है बाकी थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शन रहते हैं इसमें लिखा है कि पाँच मिनट में आपको रीड करना है तीन ड्राफ्ट डालना है उसमें बना भी है कि सैंपल वेल कौन सी है और टेस्ट विंडो कौन सी है तो ये वाली जो हमने टेस्ट लगाया है ये निगेटिव आ गया जैसा कि आप देख पा रहे हैं कंट्रोल में अच्छी लाइन आ गई है तो दोस्तों ये सारा पूरा स्टेप के बारे में जानकारी हो गई जैसा कि अभी आप लोगों ने देख लिया है अब बताता हूँ कि ये जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट होती है कितने परसेंट में रिजल्ट सही से बता पाती है तो इसकी एक्यूरेसी लगभग नाइन्टी होती है अगर आपने सही डेट पर करा मतलब सही समय पर किया और सही टेस्ट किट यूज किया तो नाइन्टी केसेस में आपको ये रिजल्ट बिल्कुल सही बताती है ठीक है अब बात करें टाइम सिलेक्शन की आपको इस किट से कब टेस्ट करना चाहिए घर पे तो इसको हमेशा याद रखना कि जैसे ही पहला मिस पीरियड आता है जब महीना होने वाला है ज़्यादातर लोगों को जब महीना मिस होता है तभी पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो गए हैं जैसे महीना मिस होगा तब करेंगे और उसके आगे करेंगे तो इस किट से पॉजिटिव होने के चांसेस काफ़ी अच्छे रहते हैं क्योंकि तब तक बीटा एस का लेवल बढ़ चुका रहता है इस रेंज में जिसको ये किट पकड़ पाती है अब इस किट को पकड़ने की रेंज क्या है बीटा एस सी का लेवल जब 25 से लेके 100 इंटरनेशनल यूनिट पर एम हो जाता है तब ये किट पकड़ पाती है अलग अलग किट की थोड़ी बहुत सेंसिटिविटी अलग अलग हो सकती है अब बात करते हैं एक परसेंट जो गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं एक परसेंट जो फॉल्स पॉजिटिव का क्या मतलब है कि प्रेगनेंसी नहीं है फिर भी ये किट शो कर रही है तो सबसे पहले ये जानिए कि किट में ऐसा हो सकता है कि प्रेगनेंसी ना हो तब भी ये किट प्रेगनेंसी शो करे उसको बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव वो कब हो सकता है कि यूरिन में आर आ जाए जैसा कि महीने के समय आ सकता है या पी आई इन्फेक्शन या रास्ते में उस चोट लग जाए ताकि आर आए या तो प्रोटीन आ जाए यूरिन में प्रोटीन डायबि
आरबीसी आना प्रोटीन आना इन केसेस में फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है या प्रेगनेंसी कराने के लिए कई बार हार्मोन की थेरेपी दी जाती है इन सारे केसेस में कुछ और दवाइयां हैं स्पेशली मिर्गी की दवाइयां हैं फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है तो इस बात को ध्यान रखना है और ऐसे ही फॉल्स निगेटिव हो सकता है कि फॉल्स निगेटिव का क्या मतलब है कि प्रेगनेंसी है लेकिन इस टेस्ट में आ रहा है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं है इसको बोलते हैं फॉल्स निगेटिव अब कब हो सकता है कि आपने मॉर्निंग का सैंपल नहीं लिया या सैंपल सही समय पर नहीं लिया तब लिया जब बीटा सी के लेवल उस रेंज में यूरिन में था ही नहीं कि कि डिटेक्ट कर पाती या डायूरेटिक्स चल रही है मतलब यूरिन में कंसंट्रेशन बीटा एस का कम है या बहुत सारा पानी आपने पी लिया है तो ये सारी कुछ कंडीशन होती हैं जिसमें फॉल्स नेगेटिव आ सकता है तो इन सारे केसेस में फिर आपको करने की जरूरत है कि थोड़े दिन बाद दो चार दिन बाद रुक के करें अब अगर यूरिन में पॉजिटिव है कि निगेटिव है इसको कन्फर्म करने के लिए आगे हमें क्या करना चाहिए तो सबसे अच्छी बात ये रहती है कि जब भी घर पर करें तो दो किट लाएँ एक किट कभी नहीं लाएँ हमेशा दो किट लाएँ क्योंकि अगर दो किट आप एक एक दिन के अंतराल में या इवन एक दो घंटे के अंतराल में भी लगा लेंगे तो चांसेस है कि काफ़ी उसका रिजल्ट ठीक ठाक मिल जाए सेंसिटिविटी और बढ़ जाएगी और ब्लड में ये टेस्ट करा सकते हैं इसके अलावा भी कन्फ्यूजन है तो ब्लड में कराएंगे ब्लड में बीटा एस सी का लेवल डिटेक्ट हो जाएगा और उससे प्रेगनेंसी कन्फर्म हो जाएगी और जो तीसरी चीज़ है उस सोनोग्राफी सोनोग्राफी फर्टिलाइजेशन के ढाई से तीन हफ्ते के बाद ही करवाएंगे तो इम्रियो के डेवलपमेंट के साइन मिलने चालू हो जाते हैं तो दोस्तों ये सारा घर पे जब भी प्रेगनेंसी टेस्ट करें तो क्या सावधानी रखने की जरूरत होती है और क्या हमें और प्रिकॉशन एडिशन रखते हैं इस टेस्ट के पॉजिटिव निगेटिव की क्या मीनिंग होती है इन सारे विषयों पे मैंने आप लोगों को जानकारी दी है स्टिल कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस